I'm still on us. Welcome to Vima Daily and also welcome to Vima Daily Current Affairs course. E class lo manam October October thei thei samanjhe na Current Affairs chudam. Weetlo mudar thei Modi Gujarat lo vividha project leni praram mijar. So mana desa pradhan mantri ei na Narendra Modi latest diga Gujarat naastani sandar sinchi akada kuni project leni kora praram mijar jar kinti. Aithe a project leni to manam ekada club tanga chudam. Dinlo mudar thei chesi Gujarat lo ni anand lo pradhan mantri Narendra Modi amul chocolate plant ni praram mijar jar kinti. So e amul chocolate plant ni निर्मितान की मत पड़े सुमार नूट तोब को मन कोई अदे विधि नेशनल डैरी डेवलपमेंट बोर्ड सहाय तो मुजुक सोलार एनर्जी को आपरेटिव ग्रूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोडी गुजरात प्रारंभ जी अदे विधि रोज की आर वनल उत्पत्ति चेयल सामर्थ्य टेक होम रेषन प्लांट इकड़ प्रारंभ अदे विधि मुख्य मन चूस नहात्मा गांधी म्यूजिम गुजरात राजकोट इतना प्रारंभ जी अदे विधि मुंड्रा एलजी टेर्मल अंजार मुंड्रा पैपल प्राजेक्ट मरी पालनपूर् पाली बारमर पैपल प्राजेक्ट गुजरात अंजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोडी प्रारंभ जी सो ई विधा प्राजेक्ट लेने मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोडी गुजरात लेटेस्ट सदर्शन प्रारंभ प्रस्तुत गुजरात ओक मुख्यमंत्री विजय रूपाणी गुजरात ओक गवर्नर ओम प्रकाश कोह्ली नैक्स्ट वे अंतर्जातीय वृद्धु दिनोत्सव अक्टोबर सो मन प्रति संवर अक्टोबर तेदीन अंतर्जातीय वृद्धु दिनोत्सव का जरूक जरूर दी ऐक्चुअल डिसेंबर पदना पन्म तुम्बे संवसों में ईक्यराज्य समिति जनरल असैंली अक्टोबर वृद्धु अंतर्जातीय दिनोत्सव का जरूरवे निर्णय जरूरी सो काबी आ तरह अक्टोबर पन्म तुम्बईटो संवस ना मन प्रति संवर अंतर्जातीय वृद्धु दिनोत्सव का जरूक सो दी प्रति संवर ईक्यराज्य समिति और थीम सैलक्ट जरूरी है सो इस संवसरा रुप रेवे पद्द संवस की अंतर्जातीय वृद्धु दिनोत्सव थीम वे सैलब्रेट ओलडर् ह्यूम रईट्स चांपियन सैलब्रेट ओलडर् ह्यूम रईट्स चांपियन थीम ने वीलू सैलक्ट जी नैक्स्ट वे भारत देश में अस्सा राष्ट्रम टी गारडन पनचे गर्भिणी स्त्री कोसम वेतन परहार पथकों प्रारंभ मोटमोद राष्ट्रम सो मन भारत देश में मोटमोद अस्सा राष्ट्रम अस्सा में उ टी गारडन एटो टी गारडन पनचे गर्भिणी स्त्री कोसम का परहार वेतन परहार पथका प्रारंभ जी सो दीन कम चूस नर्भिणी स्त्री की मत पन्े वेल रूपये वीलू परहार इवेदन जरूर सो दी मत वीलू नाग विड़ता मोट मोदी विड़ता कूस नए रेवे रूपये रेडो विड़ता वे नाग वेल रूपये वीलू इतार अदे विधि मूडो विड़ता एपड़े डेल बेबी डेलीवरी अवतो डेलीवरी अब मूडो विड़ता मूड वेल रूपये अदे विधि डेलीवरी अगर बेबी बर्त रिजिस्ट्रेषन को मूड वेल रूपये इव जरूर सो ई विधि मत नड़ता मत पन्े वेलू आ गर्भिणी स्त्री को टी गारडन अस्सा में टी गारडन पनचे गर्भिणी स्त्री को वीलू इव जरूर सो प्रस्तुत अस्सा गवर्नर वे जगदीश मुखी अस्सा राजधानी दिस्पूर् नैक्स्ट जीएसटी किंद कलामीटी टैक्स कोसम मंत्रिवर्ग बृंदम एर्पा सो लेटेस्ट मन चूस नरला डिजास्टर्स जरिए अंत वरदल वर्षाल कारण केरला मत मुन जी काबी इला समय में केरला वे गूड्स अं सर्वीस टैक्स एड्स अं सर्वीस टैक्स कलामीटी टैक्स चर्चा चेपेसी को जरिए सो दीन कोसम जीएसटी कौन एद बीहार डिप्यूटी मुख्यमंत्री सुशील मोडी नेतृत्व में एडूर सभ्यु तो मंत्रिवर्ग बृंदा एर्पट जी सो इध मोतमे समस्या दींट एमटा जीएसटी किंद पन्न एद कलामीटी टैक्स पन्न दीदा राष्ट्र में डिजास्टर्स संभव आ राष्ट्र में मतमे दी सेक मोतम देश मोतमीद इध विधि लेदा निर्दिष्ट लग्जरी गूड्स मेदमे विधि लेन गूड्स मेदमे विधि इन वीट वीलू परशोधन जल्प वीट गुरी वालू रिपोर्ट अने जरूर सो ई कलामीटी टैक्स को मंत्रिवर्ग बृंदम या हेड एवर बीहार डिप्यूटी मुख्यमंत्री अगर सुशील मोडी इध मोतम एडूर सभ्युकड़ मंत्रिवर्ग बृंदम नैक्स्ट वे कोलकता भारत देश मोदी समग्र नगर स्थाई वरद सामचार मरी हेच्चरक व्यवस्था एर्पट्ठे सो ई वरद संबंधी सामचार मुझे हेच्चरी जारी चेयर कोसम वेस्ट बेनाल कोलकता मोटमोद सारी समग्र स्थाई वरद सामचार मरी हेच्चरक व्यवस्था वीलू एर्पट्ठे जरिए सो दी प्रारंभ कोलकटा मुनपल कॉर्पोरेशन दी एशियन डेवलपमेंट बैंक मोतम मिलियन डालर् सांक सहाय अंदर जरूर सो एशियन डेवलपमेंट बैंक वे ऐक्चुअल 
ప్రాంతీయ అభివృద్ధి బ్యాంకు దీన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరవ సంవత్సరంలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి ఫిలిప్పీన్స్లోని మనీలాలో ఉంది దీని యొక్క ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు తాహి తాకిహికో నకావో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రొమానియాలోని భారత రాయబారి కార్యాలయం వద్ద ఆయుష్ సమాచార కేంద్రం ఏర్పాటు సో ఈ ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ ఆయుష్ యొక్క ఔషధం గురించి అధికార సమాచారం ప్రొవైడ్ చేసం చేయడం కోసంగా ఈ రొమానియాలో ఆయుర్వేద సాధన ప్రోత్సహించడం కోసంగా ఈ రొమానియాలోని భారత రాయబారి కార్యాలయం ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క ప్రాంగణంలో ఆయుష్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెల్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో వీళ్ళు ముఖ్యంగా ఏం చేస్తారంటే ఈ ఆయుష్కి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ సెల్ ఏదైతే ఉంటుందో దీంట్లో ఈ రొమానియాలో వీళ్ళు ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం ఆయుష్ గురించి అదేవిధంగా వేరు వేరు వ్యక్తులతో దీని గురించి సంప్రదింపులు జరపడం అదేవిధంగా ఈ ఆయుష్ గురించి వాళ్ళు సెమినార్లు కండక్ట్ చేయడం అదేవిధంగా కొన్ని శిక్షణ కోర్సులు కూడా దీంట్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రొమానియా క్యాపిటల్ బుచారెస్ట్ రొమానియా కరెన్సీ రొమానియన్ లీవ్ అంతర్జాతీయ అనువాద దినోత్సవం ముప్పై సెప్టెంబర్ సో మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా సెప్టెంబర్ ముప్పైవ తేదీన అంతర్జాతీయ అనువాద దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ట్రాన్స్లేషన్ డే అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ని ఇంకో లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం సో ఈ రోజునే మనం ఎందుకు జరుపుకుంటున్నామంటే యాక్చువల్గా సెయింట్ జిరోమ్ ఇతను మొట్టమొదటిసారిగా ఈ బైబిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ బైబిల్ని ఇటలీలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశారు సో దీంతో పాటుగా ఇతను చాలా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాడు సో ఇతను ట్రాన్స్లేషన్లో చాలా ప్రసిద్ధిగాంచిన వ్యక్తి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ సెంట్ జిరోమ్ పేరు మీదుగా ఈ సెంట్ జిరోమ్ యాక్చువల్గా సెప్టెంబర్ ముప్పై తేదీన మరణించడం జరిగింది కాబట్టి ఇతని యొక్క మరణ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా సెప్టెంబర్ ముప్పై తేదీన అంతర్జాతీయ అనువాద దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ సెప్టెంబర్ ముప్పై తేదీన ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్ ట్రాన్స్లేషన్ డేగా నిర్ణయించడం జరిగింది సో దీనికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక థీమ్ ఉంటుంది సో ఈ సంవత్సరానికి రెండు వేల పద్దెనిమిదికి అంతర్జాతీయ అనువాద దినోత్సవం యొక్క థీమ్ వచ్చేసి ట్రాన్స్లేషన్ ప్రమోటింగ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఇన్ చేంజింగ్ టైమ్స్ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రమోటింగ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఇన్ చేంజింగ్ టైమ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రసిద్ధ హార్మోనియన్ ప్లేయర్ పండిట్ తులసీదాస్ బోర్కర్ మరణించాడు సో ఇతను చాలా ప్రసిద్ధి చెందిన హార్మోనియన్ ప్లేయర్ ఇతను లేటెస్ట్గా మరణించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇతను ఇప్పటి వరకు సాధించిన ఘనతలు కనుక మనం చూసినట్టయితే ఇతనికి రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో పద్మశ్రీ అవార్డుని అందించడం జరిగింది అదేవిధంగా సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డును కూడా ఇతను గ్రహించి ఉన్నాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రపంచ నివాస దినోత్సవం వరల్డ్ హ్యాబిటేట్ డే రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫస్ట్ అక్టోబర్ సో మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రతి సంవత్సరం కూడా అక్టోబర్ మొదటి సోమవారం ఏదైతే ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ సోమవారాన్ని వరల్డ్ హ్యాబిటేట్ డేగా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది సో ఈ ప్రపంచ వరల్డ్ హ్యాబిటేట్ డే ఏదైతే ఉందో ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరంలో ఐక్యరాజ్య సమితి జనరల్ అసెంబ్లీ ఒక రిజల్యూషన్ని పాస్ చేయడం జరిగింది ఈ రిజల్యూషన్ వచ్చేసి నలభై బై రెండు వందల రెండు ద్వారా ఈ డేని వాళ్ళు ప్రారంభించడం జరిగింది ఇది మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో జరుపుకోవడం జరిగింది సో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరం నుంచి కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం అక్టోబర్ మొదటి సోమవారం ఏ రోజునైతే వస్తుందో ఆ రోజునే వరల్డ్ హ్యాబిటేట్ డేగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ సంవత్సరానికి దీని యొక్క థీమ్ వచ్చేసి మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ ఒకటి ప్రపంచ వరల్డ్ హ్యాబిటేట్ దినోత్ వరల్డ్ హ్యాబిటేట్ దినోత్సవం యొక్క థీమ్ వచ్చేసి మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నోబెల్ బహుమతి రెండు వేల పద్దెనిమిది సో ఈ నోబెల్ బహుమతి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మనం మెడిసిన్లో ఎవరికి బహుమతులు వచ్చినాయి మనం కనుక చూసినట్టు ఇక్కడ ముఖ్యంగా నోబెల్ మెడిసిన్ ప్రైజ్ వచ్చేసి జేమ్స్ పి అలిసన్కి అదేవిధంగా తసాకు హోంజో వీళ్ళిద్దరికీ కలిపి ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనికి వీళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చారంటే దేర్ డిస్కవరీ ఆఫ్ క్యాన్సర్ థెరపీ బై ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఇమ్యూన్ రెగ్యులేషన్ సో వాళ్ళు క్యాన్సర్ థెరపీకి సంబంధించిన ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఇమ్యూన్ రెగ్యులేషన్ని వాళ్ళు కనుగొనడం జరిగింది సో దీని గురించి దీనికి సంబంధించి వీళ్ళకి నోబెల్ బహుమతి రెండు వేల పద్దెనిమిది వీళ్ళిద్దరికీ కూడా బహుకరించడం జరిగింది సో దీన్ని నోబెల్ ప్రైజ్ ప్రైజ్ ఫర్ మెడిసిన్ ఆర్ ఫిజియో ఫిజియో ఫిజియాలజీ ప్రైజ్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు కనుక మనం చూసినట్టయితే రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో ఈ పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇది స్టార్ట్ చేసిన డెబ్బై సంవత్సరాల్లో సాహిత్య బహుమతి ఈ సంవత్సరం ఇవ్వడం జరగదు ఎందుకంటే మీ టూ కుంభకోణం కారణంగా ఈ సంవత్సరం సాహిత్య
చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఆల్ఫ్రెడ్ బెర్నాల్ ఇతని జ్ఞాపకార్థంగా పంతొమ్మిది వందల ఒకటవ సంవత్సరం నుంచి ఈ నోబుల్ బహుమతిని అందించడం జరుగుతుంది ఇది మొదట్లో ఇది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్గా సాహిత్యంలో అదేవిధంగా శాంతికి అదేవిధంగా భౌతిక శాస్త్రంలో కృషి చేసిన వాళ్ళకి రసాయన శాస్త్రంలో కృషి చేసిన వాళ్ళకి వైద్య శాస్త్రంలో కృషి చేసిన వాళ్ళకి ఈ విధంగా ఈ ఐదింట్లో మాత్రమే ఇచ్చేవాళ్ళు సో ఆ తర్వాత మరలా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరం నుంచి ఆర్థిక శాస్త్రంలో కూడా నోబుల్ బహుమతిని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది అంటే మనం ప్రస్తుతం కనుక చూసినట్టయితే ఈ నోబుల్ బహుమతి అనేది ప్రస్తుతం ఆరు రంగాల్లో దీన్ని బహుకరిస్తున్నారని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ నోబుల్ శాంతి బహుమతిని ఈ నార్వే రాజధానిలో రాజధాని అయిన ఓస్లోలో ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది ఈ శాంతి బహుమతిని మాత్రమే మిగిలిన ఐదు బహుమతులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ భౌతిక శాస్త్రానికి సంబంధించి కానీ సాహిత్యానికి సంబంధించి రసాయన శాస్త్రానికి సంబంధించి అదేవిధంగా వైద్య శాస్త్రానికి సంబంధించి అదేవిధంగా ఆర్థిక శాస్త్రానికి సంబంధించి ఈ బహుమతులని మాత్రం స్వే స్టాక్ హోమ్లో స్వీడన్ రాజధాని అయిన స్టాక్ హోమ్లో ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ బహుమతి ఇప్పుడు మెడిసిన్ వచ్చేసి కూడా స్వీడన్లో స్టాక్ హోమ్లో స్వీడన్లోని స్టాక్ హోమ్లో వీళ్ళకి ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది మెడిసిన్కి సంబంధించి సో రిమైనింగ్ ఈ శాంతికి సంబంధించి కానీ అదేవిధంగా భౌతిక శాస్త్రానికి సంబంధించి కానీ రసాయన శాస్త్రానికి సంబంధించి కానీ వీటికి అర్ధశాస్త్రానికి ఆర్థిక శాస్త్రానికి సంబంధించి కానీ ఈ నోబుల్ బహుమతులు ఎవరు గెలుచుకున్నారో వాళ్ళ గురించి మనం నెక్స్ట్ రే సెకండ్ రేపు వచ్చేసి రేపు వచ్చిన కరెంట్ అఫేర్స్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో వీళ్ళ నేమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి మనల్ని ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు రెండు వేల పద్దెనిమిది నోబుల్ బహుమతి మెడిసిన్లో ఎవరికి వచ్చింది సో ఇక్కడ వీళ్ళ పేర్లు వచ్చేసి జేమ్స్ పి అలీసన్ అదేవిధంగా తసాకు హోంచో వీళ్ళకి ఏ దేంట్లో వచ్చింది ఫర్ దే డిస్కవరీ ఆఫ్ క్యాన్సర్ థెరపీ బై ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఇమ్యూన్ రెగ్యులేషన్ దీనికి వీళ్ళకి ఈ నోబుల్ బహుమతి అందించడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ డేకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి డిస్కస్